দর্শক আপনাদেরকে আজকে ভ্যালেন্টাইনে বলে দিই সাকিব খান তার ক্যারিয়ারের জন্য বাচ্চার সাথে নাটক করছে প্লিজ তার ক্যারিয়ার আপনারা দেখে রাখবেন বাচ্চাকে আমি দেখে রাখবো বিগ বি পক্ষে বলছে না আমি এটুকু বলতে চাই আমার বাস্তবতা বলছে আমি বাস্তবতা বলছি এক্স্যাক্টলি বিপদ মানে আমি বিপক্ষে বলছি না বাস্তবতা বলছি কারণ আমি একটা কথা আমি বলি সাকিব যে কথা বারবার বলছেন ওপর একটি সরি বললেই হতো আমার দর্শকদের কাছে প্রশ্ন যে দর্শক কোন মেয়ে যদি সামান্য একটা ব্যাংকেও চাকরি করে দশ হাজার টাকা ইনকাম করেন সেই মেয়েও কিন্তু ঘরে ঢুকলে তার বাবা মা বা তার স্বামী তাকে একটু রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলেন সামান্যতম কারণ প্রত্যেকটা মানুষই তার সম্মানটা খুব ভালোভাবে দেখেন তো আমার কথা হচ্ছে যে আমি আপনাদের প্রিয় একজন উপবিশ্বাস আমি আটটা বছর লুকিয়ে কখনো মানুষের মধ্যে বলতে পারিনি বুক ফুটে মুখ ফুটে যে না সে আমার স্বামী এটা আমার শাশুড়ি এটা আমার শ্বশুর এটা আমার শ্বশুর বাড়ি আটটা বছর আমি বোরখার নিচে করে রাত্রিতে আমাকে দুপুরে ঢুকতে হয়েছে কখন আমার শুটিং এর লোকজন সাকিবের বাসা থেকে বের হবে তার বাসার ড্রাইভার কে একবার চা খাওয়াইতে পাঠিয়েছে ডাব খাওয়াইতে পাঠিয়েছে এগুলো যখন তারা মিসিং মিসিং তখন আমাকে যাতায়াত করতে হয়েছে দীর্ঘ আটটা বছর এরপরে আমি যখন কনসেপ্ট করলাম আমার বাচ্চাটাকে এর আগে তো আমি তিনটা অ্যাক্সিডেন্ট করিয়েছিল জোর করে তিনটা বেবিকে এরপর যখন আমি ফোর্থ এই বেবিকে কনসেপ্ট করলাম তখন সে আমাকে ব্যাংককে পাঠিয়েছিল অ্যাভয়েশনের জন্য এমনকি আমার মেজ বোনকে ইন্ডিয়াতে সে অফার করছিল যে যত টাকা লাগুক আপনি এটা অ্যাভয়েশন করে দেন কলকাতার একটা হসপিটাল অ্যাপোলো একটা হসপিটালে সে ডক্টর ডক্টর হচ্ছে শ্রী সুরঞ্জিতা সুরঞ্জিতা দেবী ওনার কাছে আমার কাগজ আছেন ওনার কাছে ওনার ভাইকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে যেভাবেই হোক না কেন বাচ্চাটাকে ডিস্ট্রয় করতে হবে যেভাবে যত টাকা লাগুক কয় কোটি টাকা লাগবে হ্যাঁ এক্ষেত্রে সাকিব খারের আসলে তার বাচ্চার ক্ষেত্রে যে ভয়টা ছিল সেটা কি শুধুমাত্র তার ক্যারিয়ার নিয়ে মানে শুধুমাত্র এই যে আপনি বললেন যে পরপর তিনবার অ্যাবোর্ড করা লাগলো সেই সেই যে করাটা বা সেই সিদ্ধান্ত সাকিব খান বারে বারে নিয়েছে শুধুমাত্র তার ক্যারিয়ারের কারণ শুধু ক্যারিয়ার অনলি ক্যারিয়ার দ্যাটস এ তার কাছে মনে হয় যে তাকে আপনার কি আপনার কি তখন মনে হতো যে আপনার ক্ষেত্রে ভালোবাসার যে সম্পর্ক সাকিবের সেইখানে সাকিব फार्सटे उठे गे ভালোবাসাটা ছিল সম্মানটা উঠে গেছে এটা সত্যি কথা এরপর আমার কাছে মনে হয়েছে হয়তো বা ঠিক হয়ে যাবে বাচ্চার মুখটা দেখার জন্য এবার আমি একটা গোপন খবর বলি সেটা হচ্ছে আমার ছেলের মানে হেয়ারটা যে সবাই দেখেন না এত বড় এটার কারণটা হচ্ছে আমার ছেলের কিন্তু এটা বার্থ হেয়ার আমি যখন বাচ্চা জন্মায় মানে এটা তো অনেক পুরনো কথা সবাই জানে যে আমার বাচ্চা যখন জন্মাইছে তখন আমাকে আমার নিজ দায়িত্বে বাচ্চাকে জন্ম দিতে হয়েছে কেউ আমার পাশে ছিল না বাট আমার ভিতরে না একটা সিলি কিউরিয়াসিটি কাজ করতো যে আমার বাচ্চার চুল কাটলে নারু লাগবে দেখতে সাকিব দেখতে যদি অপছন্দ করে চুলটা রেখে দিলে ভালো পরে আমি ডক্টরের সাথে আলোচনা করলাম যে আচ্ছা ওর বাবাকে তো দেখেনি ওর বাবাকে একটু বাচ্চাকে দেখাই কারণ বাচ্চাদের আমার বাচ্চার চুল যখন হয়েছে তখন অনেক ঘন ছিল যদি আমি কেটে ফেলি তাহলে হয়তো বর বাবার দেখতে যদি খারাপ লাগে আমাকে যদি অ্যাভয়েড করে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করে বাচ্চা যদি মানতে না চাই যার কারণে কিন্তু আমার বাচ্চার চুলটা রাখা হয়েছে এরপরে মানে তাতেও দেখলাম যে না তার মন আমি গলাইতে সক্ষম হয়নি মানে আমি এবং আমার ছেলে যাই হোক এটা হয়তো বা আমার ব্যর্থতা বাট আমি একদিকে সার্থকতা বলবো যে আজকে আমি গর্বের সাথে বলি আমার একটা ছেলে আছে জানাম আপনার এই অনুভূতিটা নিশ্চয়ই ভীষণ রকম পীড়াদায়ক যাকে আপনি মানে একেবারে মন প্রাণ উজার করে ভালোবাসলেন शरीर জড়িত চলে আসে তার বয়সের ভার চলে আসে তখন যদি আমার ছেলে তাকে একটা অপমানজনক কথা বলে বসে সে কি নিতে পারবে যখন জয় জানবে যে আমার জন্মাবার কারণে আমার মাকে সংসার ছাড়তে হয়েছে আমার মাকে মানুষের মধ্যে ছোট করা হয়েছে তখন खलनायके परिणत हलो खलनायक होते शेष पर्त आपनारे प्रतारक चरित्रहीन चरित्रहीन प्रतारक अर्थात 
যাকে আপনি ভালোবাসলেন যে ভালো তো মানুষ যখন বাসে তখন তো ওভাবেই বাসে নায়ককেই ভালোবাসে তো সেই নায়ক খলনায়ক এবং খলনায়ক থেকে প্রতারকে পরিণত হলো আপনার চোখে আমার ভিতরে বিন্দু পরিমাণ কিছু নেই হয়তো বা সেটা তার ভালোবাসা হতে পারে বা তার ওয়াইফ কে ঠকিয়ে হতে পারে বা তার বাবা মাকে ঠকিয়ে হতে পারে বা সে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঠকিয়ে হতে পারে প্রত্যেকটা মানুষ তার পজিশন বুঝে তার অবস্থান বুঝে একটু হলেও স্বার্থর দিকে দেখে নিজের স্বার্থকে দেখে সাকিব খান যে এতটা নিলজ্জ এবং এতটা যে পর্দার ঘুম ছাড়া মানুষ হয়ে যাবে এটা আসলে আমি আট বছরে রিস্ট করতে পারিনি ফেসে আমি রিড করতে পারিনি যে ও এতটা নিলজ্জ হয়ে যাবে জয়ের জন্মের পর থেকে আপনি আর এক সাকিব খানকে দেখা শুরু করেন দেখা শুরু জয় কনসেপ্ট করার পর থেকে কনসেপ্ট করার পর থেকে কারণ বাবা আমার বাচ্চাটা কনসেপ্ট করার পর থেকে আমি দু মাস টোটালি আমার মতো করেছিলাম পরে হয়তো সাকিবের ভয়টাই হয়েছে যে উপর যদি কাউকে বলে দেয় যে ভয়টার ভিতরে ছিল যার কারণে আমি টিভিতে আসার আগেও সে বলছে যে বাচ্চা নিব ওপু নিব না আপনি আট বছর ধরে তার সাথে তো ছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে এতটা ইনসিকিউরিটি সাকিব খানের ভেতরে কেন সেটাকে আপনি অনুধাবন করতে পারেন আমি আমি তখনই আমি কখনো রিড করি আমি রাতে দুটা তিনটাই সে বাসায় ফিরতেন আমি তাকে রান্না করে খাইয়েছি তারপরে সকাল ভোর ছয়টার দিকে আমাকে আবার লুকিয়ে লোক চক্ষুর আড়ালে বের হতে হতো কারণ আমার শুটিং থাকতো ও আমি অনেক কাজ করেছি আমাকে এবিসিতে মুভ করতে হবে তো আমি সারা রাত জেগে তাকে খাইয়ে আমি মুভ করেছি না আমি আসলে রিড করতে পারিনি ভাই আমি টোটালি সংসারটাকে চাই চেয়েছিলাম কারণ আমাদের ধর্মে সংসার ত্যাগে কোনো মেয়ে থাকে না তারপরও মানে কিছু অনেক প্রসঙ্গ আসে যার কারণে আমি আসলে সংসারটা ছাড়তে চাইনি না আমি বারবার এই কথাটা কেন বলছি কারণ সাকিব খান তার ক্যারিয়ারে একটা সময় একটা অপ্রতিদ্বন্দ্বী জায়গাতে ছিলেন যেখানে আসলে তার কোন কম্পিটিটার ছিল না বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সাকিব খান এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখানে আসলে তার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এরকম একটা জায়গায় যখন একটা মানুষ থাকে সে কি করে ইনসিকিউরিটিতে ভোগে যে আমার সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে আমার সেটা জানাজানি হলে আমি ওখান থেকে ধপাস করে নিচে পড়ে যাব আসলে অনেক স্ট্রাগেল করে আসছে তো আর ও তো একটু মানে চরিত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করছি আমার বাচ্চাকে আমি গিয়ে কি জিজ্ঞেস করি সেটা নিয়ে তার বিন্দু মাত্র কোন মাথা আমার ছেলেকে গিয়ে যদি আমি বলি যে বাবু তুমি ওই মেয়েদের সাথে ওঠা বসা করো না হ্যাঁ এটা তোমার জন্য বেটার হবে না আসল তো সে তার বাবা এই কথাটা তো বলার অধিকার তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে তখন আমার ছেলে বলবে যে হ্যাঁ তুমি তো আমার জন্মাবার কারণে আমার মাকে ডিভোর্স করেছো এবং তুমি বিভিন্ন মেয়েদের সাথে ঘোরাফেরা করো দিনকে দিন দিনকে দিন না সন্তান বড় হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই সেই সন্তানের নানা রকম প্রশ্ন থাকবে এবং সাকিব খানকে আজ হোক আর সেই প্রশ্নের মুখোমুখি তো হতেই হবে জানি না হয়তো বা নাও হতে পারে কারণ আজকে আমার সাকিবের সম্পর্কটা অবস্থা কিছু কাহিনী ঘটছে মানুষ বাচ্চা হবার পরে সংসারে মিল আসে এটা আমরা যেমন দেখে এসছি শুনে আসছি এক ধরনের বলতেই পারেন যে এটা একটা প্রতাগত হয়ে গেছে বাচ্চা হওয়ার পরে অ্যাটলিস্ট কিছু হয় না বাট আমার সাকিবের ক্ষেত্রে কি হয়েছে বাচ্চা হওয়ার পরেই আমাকে ডিভোর্সটা দিতে হলো বিগত আট বছর কিন্তু আমাকে দিতে হয় নাই হয়তো বা বাচ্চার ক্ষেত্রে ওরকম হবে যে আমার ছেলে হয়তো সাকিবকে চিনবেই না তখন সাকিবের প্রশ্নটা করার প্রয়োজন হবে একটা ব্যাপার আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে একই সাথে দুটো ঘটনা আপনার সাথে হয়েছে এক হচ্ছে আপনি আপনার প্রেমের সম্পর্কে প্রতারিত হয়েছেন এটা আপনার কথা একেবারে স্পষ্ট কারণ সম্পর্ক তো আসলে সুন্দর কোনো পরিণতির দিকে যাচ্ছে না দ্বিতীয়ত আপনাকে আপনার ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে কারণ যেভাবে যে মনোযোগে আপনার কাজ করার কথা ছিল যেভাবে একের পর এক ছবি আপনার করার কথা ছিল সেটা নিশ্চয়ই আপনি করতে পারেনি কারণ নিশ্চয়ই এই সম্পর্ক আপনাকে মানসিক ভাবে ভুগিয়েছে সেটাও নিশ্চয়ই আপনার আক্ষেপের জায়গা হয়তো আরো ভালো কিছু কাজ আপনি মানসিক ভাবে এই জন্য আমাকে ভোগাইনি কারণ আমি যতবারই কাম ব্যাক করতেছি এই ইন্ডাস্ট্রিতে ততবারই আমাকে দর্শক সাপোর্ট করে নিয়েছেন যার জন্য আমার ওইটা মানসিক ভাবে ভোগাইনি আর একটা কথা হচ্ছে যে কেরিয়ারের যেটাকে নিয়ে সাকিব খুব বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে আমার ফ্যামিলি এতটা আসলে আমার প্রতি ডিপেন্ডেবল না যার কারণে আমার হেডেকটা খুব কম ভালোবাসার গল্প তো বটেই এবং ভালোবাসার গল্প তো যখন আসে কমপ্লেক্সিটি আসে নানা দিক থেকে আসতে থাকে আমরা সাকিবের বিভিন্ন প্রেমের সম্পর্ক সম্পর্কে শুনেছি 
সেটা শুনেছি এবং আপনি খুব স্বাভাবিক ব্যাপারে আপনি পজিটিভ থাকবেন আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটাও স্বাভাবিক যে আপনি ভীষণ রকম পজিটিভ থাকবেন তো মানে সাকিব কি ঠিক এই মুহূর্তে আর একজন নায়িকার সাথে তার সম্পর্কের যে কথা আমরা শুনি সেটা আপনার দৃষ্টিতে প্রেম কি না সাকিব সত্যিকার অর্থে প্রেমে পড়েছে নাকি সেটাও একটা জাস্ট একটা সময়ের ব্যাপার বলতে পারবো না সেটা সম্পর্কে আমি বলতে পারবো হ্যাঁ আমার এক্সপ্লেইন করার আসলে ধারণা মানে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছে আচ্ছা কারণ কি এই জন্য স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়ার কথাটা বলবো যে আসলে কোনটা প্রেম কোনটা কি सिद्धांत সাকিবের সাথে আমার কথা হতো না বাট আমি সাকিবের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতাম তো সাকিবের হচ্ছে গিয়ে একজন সেক্রেটারি আছেন পার্সোনাল সেটা হচ্ছে গিয়ে মনির উনি অলওয়েজ কন্ট্রাক্ট করেন তো একটা মেয়ের অনেক মানে পার্সোনাল ইস্যু থাকে যেগুলো চাইলে তার মা বাবার সাথে বা ভাই বোনের সাথেও কিন্তু শেয়ার করা সম্ভব হয় না যেটা শুধুমাত্র তার হাজবেন্ড হলে খুবই ভালো হয় এমনকি সন্তানও হয় না তো অনেক কিছু ব্যাপার থাকে যে ব্যাপারগুলো হয়তো বা আমি চাচ্ছিলাম সাকিবের সাথে ইন্টারাক্ট করতে সাকিবের সাথে কথা বলতে চাইছিলেন আপনি তখনও মানে কেমন জানি একটা ছাড়া ছাড়া ভাবে এরপরে আমি যখন প্রেশার দিলাম যে আমাকে আর আমার বাচ্চাকে বের করো আমি আমি জাস্ট মনে করছিলাম ইনাফ আসলে আমার দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে কারণ নয় বছর পর আমি আর আমার জায়গায় এসে আপনারা 